የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ ይህ በማህበረ ቅዱሳን ብሮድካስት አገልግሎት በአለፍ ቴሌቪዥን በኦሮሚያ በትግርኛና በአማርኛ እየተላለፈ የሚገኘው መንፈሳዊ መራክብር ነው የኦሮሚያና የትግርኛ መራክብሮቻችንን አጠናቀን የአማርኛ ዝግጅታችንን የምናቀርብበት ሰዓት ላይ ደርሰናል በዛሬው መሰናዶአችን ከመስዋዕቱ ጋር ደግሞ አብሮ የሚቀርብ ጸሎት የሚቀርብ ለመና የሚቀርብ ምልጃ የለም ከዚህ ወዲ ስለ ኃጢአት ማቅረብ የለም ያ ይቆም በእግዚአብሔር አፍ እስራኤል እንደተባለ በቤተ መቅደስ ያለችው አፍ ምጽሰልን ያ ይቆም ዮሐንስ ዮሐንስን ዮሐንስ አሆርቅ ብላ ጠራችሁ ካጠራችሁ የምትናገር ከሆነ ድምጽ የምትታወጣልን ከሆነ እንዳንጸልይ የሚከለክለን አንዳችሁ እንኳን የለም ሰማያት ይነገራ ሰባት እግዚአብሔር ተብሎ ተጽፏል ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ ተብሏል ይሄ ሰማይ ማለት እንግዲህ ውሃ ነው እንግዲህ ስለዚህ ስዕል ይናገራል ቅዱሳን አባቶቻችን በበረሃው ነው ማንም ሳይኖር በስዕሉ እግዚአብሔር ያነጋግራቸዋል በስዕሉ ላይ አድሮ ቤተክርስቲያኑን እንኳን ከስርዓት አንጻር መጀመሪያ መሰረታዊዎቹን የጥምቀት የቁርባን ስርዓቶች ምስጀመርበት ታችኛው ዕድሜ ላይ ነው ግና ልጅ እንደው ምንም ሳወቅ ማለት ነው ስለዚህ ልክ አሁን አጥምቆ አቁርቦን ወልጅ ልማሳደግ የሚጀመሩ ጊዜው በ40ና በ80 ያቀኑ በጀመረበት ጊዜ ማለት ነው። ሚስትሪ በጣም ጉበስ ሆኖ ግን ስነ ምግባሩ የታወቀ ሰው ከሆነ አይጠቅም እሱም ብቻ ለምን ያጠፋ? በዚያው ቁጥሩ ዓለምን የሚያጠፋ ይሆናል ማለት ነው። ዓለምን የማያጠፋ በትክክል ለሰው ለሰው ጥቅም ለሰው ዘር በሙሉ ጥቅም እንዲሰራ ከፈለግ መመራን የተስተካከለ ነገር ማሳየት መቻል አለባችሁ ማለት ነው። አብይ ጾም ሲሆን ምንኩስና ደስ የሚለው አይነ ሰው ቤተክርስቲያን ሲመጣ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ነው ወደዛ ሲሄድ ደግሞ የነዛውና ደጋፊ የሚሆን ሰው ከሆነ የመጀመሪያ ፈተና ራሱ ላይ ያለው እስከመድ ድረስ የታመንከውን የህይወትን አክሊል ሰጣhallo ሰማይታት ያለፉት በዚህ ነው ቅዱሳን ያለፉት በዚህ ነው ይሄን የና ይመለከተኝ ማለት አንችል ተሰጥቷል እኮ አብራቹን ከቆያቹ መራግብሮቹ በቅደም ተከተል ይቀርባሉ የመጀመሪያው ዝግጅታችን ተመርታው ይስብከት ይሆናል የተቀመጠ ሊቀ ካህናት በሚል ራስ በመምህር እዮብ ይመኑ ይቀርብላቸዋል ለመምህራችን የሚናገሩበትን መልካም አንደበት ለኛም አስተዋይ ልቡና እናደለን መምህር እዮብ ይቀጥላሉ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የተቀመጠ ሊቀ ካህናት የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ያስራት ልጆች የቅዱሳን ወዳጆች ይህንን መራሐ ግብር የምትከታተሉ ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን እንኳን ለዚህ ሰዓት ቃሉን ምንሰማበት ስሙን ምንጠራበት እሱን የምናስብበት ጊዜ ስለሰጠን ቅዱስ ቃሉን ስለሚያስተምረን ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን ለቀደም ታበው ለነቢያት ለቅዱሳን ሐዋርያት ለሐዋርያው ያና አበው ለሊቃውንት ይገለጸውን ምስጢር ለሁላችንም ይገለጸል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ደገኛ በተባለችው በብራውያን መልእክት ላይ ምዕራፍ 10 ቁጥር 11 ላይ እርሱ ግን አንድን መስዋዕት ለዘላለም አቅርቦ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ ይላል እርሱ ግን አንድን መስዋዕት ለዘላለም አቅርቦ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ ይላል ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 11 
ርሱ ግን ያለው የሐዲስ ኪዳኑን ሊቀ ካህናት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው በዚህ ክፍ ቅዱስ ጳውሎስ ሁለት ሊቃነ ካህናትን ያነጻጽራል አንደኛው የኦሪቱ ሊቀ ካህናት ሲሆን ሁለተኛው የሐዲስ ኪዳኑ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስን ነው ሙሉ ቃሉ እንዲህ ይላል ሊቀ ካህናት ሁሉ እለት እለት ያገለገለ ኃጢያትን ሊያሰግዱ ከቶ የማይችሉትን ብዙ መስዋዕቶች ይያቀረበ ቆመዋል ሊላ ይሄ የኦሪቱ ሊቀ ካህናት ነው ይሄ የብሉይ ኪዳኑ አገልግሎት ነው ኃጢያትን ማስወገድ ስረየት መስጠት ፍጹም እርቅ ማምጣት የጎሰቆለውን የሰው ባህሪ ማደስ ገነትን መክፈት ሲኦለንም መበዝበዝ ያልቻሉ በሰውት መስዋዕት በቆሙት ቁመት በጸለዩት ጸሎት ባቀረቡት ቁርባን ባጠኑት ጣን ኃጢያትን ማስወገድ ያልቻሉ የኦሪት ሊቃነ ካህናት ብዙ መስዋዕት እየሰው እለት እለት በየአመቱ እያገለገሉ ኖሮ እለት እለት ነው የሚሉ ኃጢያት ባለመወገዱ ስርየት ባለማግኘታቸው የሁል ጊዜ አገልጋዮች የሁል ጊዜ አስተራቂዎች ሆነዋል እርሱ ግን ይላል ስለ ጌታችን ሲጽፍ አንድን መስዋዕት አንዱ መጠጥ በቃኝ እንዳለ ነብዩ ስጋውን ቆርሶ ደሙ ናፍሶ ነፍስንም ስጋንም ማንጽቶ ለዓለም ስርየት ሰጥቶ አንድ መስዋዕት አቀርቦ ያውም ለዘ ለዓለም አንዱን ለዘ ለዓለም ሰጥቶ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ ይላል የኦሪቱ እለት እለት ያገለገለ ኃጢያትን ማስወገድ ስላልቻለ እያቀረበ ቆሟል ሲባል የሐዲስ ኪዳኑ ግን አንድ ስራ ሰርቶ እሱን ሄያው መስዋዕት ለዘላለም አቀርቦ ተቀምጧል ነው ሚ ለመሆኑ ተቀምጧል የተባለው የሰው ልጆችን ለማዳን የመጣው ማን ነው ነብዩ ኢሳይያስ በትንቢቱ በመላእክ አይደለም ባማላጅም አይደለም እርሱ ራሱ መጥቶ ያድናቸዋል እንጂ ያለው የሐዲስ ኪዳኑ ሊቀ ካህናት መላእክ አይደለም የመላእክ ተፈጣሪ ነው አማላጅም አይደለም አማላጆች ሲጠፉን ይመጣ የጥል ግድግዳን የሚያፈርሱ ዘላለማዊ እርቅ የሚመሰርቱ የጎሰቆለውን የሰውን ባህሪ የሚያድሱ ሞትን የሚያሽንፉ መቃብርን የሚሹሩ የሰው ልጆች ሲጠፉ ራሱን ይመጣ ለዚህ ነው በመላእክም አልዳንም ባማላጅም አይደለም የሚለው ነብዩ ኢሳይያስ ይሄንን ቃል 
ሐዋርያዊው ቅዱስ አትናቲዮስና ቅዱስ ቄርሎስም ደግመውታ ይመጣው አማላጅ አይደለም ስሬት የሚያስወጡ ገነት የሚከፍቱ ሲኦል የሚበዘብዙ ስለጠፉ ግን እግዚአብሔር ሰው ሆኖ በስጋ ተገልጦ ነብዩ ኢሳይያስ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 59 ቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔር አየ ፍርድም ስለሌለ ተከፋ ሰውም እንደሌለ አየ ይላል ጸሎት የሚጸልዩ መስዋዕት የሚያቀርቡ ለጊዜው ከመከራ የሚታደጉ ብዙ ሰዎች እኮ ነበሩ ብዙ አማላጆች ነበሩ አቤ መልእክን እግዚአብሔር ነብይ ነውና ስላንተ ይጸልያል ያለው አብርሃም እኮ ነበር የዮብን ሶስት ጓደኞች የዮብን ፍት ተቀበላለሁ ዮብ ስለና አንተ ይጸልያል የተባለለት ደጉ ዮብ እኮ ነበር እስራኤል ሁሉ በፊቱ የሚመላለሱ ጸሎታችን በፊት ትدرس የተባለ ነብዩ ኤርሚያስ እኮ ነበር ብዙ ነበሩ ግ እነሱ ጮሆ ምን ብለው ጮሆ ጽድቃችን የመርገም ጨርቅ ነው ብለው ነቢያት ጮሆ ባቢሎንን ፈወስና ታልተፈወሰችም ብለው ጮሆ ሰው የለም የተባለው ለዚህ ነው እንጂ የሚያማልዱ ነበሩ ግን የጸጉድ ግድግዳ ማፍረስ አልቻሉ የነፍስ የስጋ ስሬት መስጠት አልቻሉ ጊዚያዊ ስሬት እንጂ ዘላለማዊውን ርቅ መመስረት አልቻሉ ስለዚህ ራሱ እግዚአብሔር መጣ እግዚአብሔር አየ ፍርድም ስለሌለ ተከፋ ሰውም እንደሌለ አየ ወደርሱ የሚማልድ እንደሌለ ተረዳ ተደነቀም የሚለው ይሄንን ርቅ የሚያመጣ ስለጠፋ የተቀበዘበዘውን ወደ አባቱ ቅፍ የሚመልሰው የፈረሰ የበሰበሰውን ተንሳኤ ህይወት የሚሰጠው ዘላለማዊ ክብር የሚያድለው ክብሮ ገኖ ልቆ ተፈጥሮ የነበረውን የሰው ልጅ በኃጢአት ምክንያት የተዋረደውን ወደ ቀደመ ክብሩም ይመልሰው ዘላለማዊ ርቅ ኃጢአትን አሶግዶ ገነቱን ከፍቶ የሚያቀርበው ስለጠፋ ነው የሚያማልድ እንደሌላ የሚለው እንጂ ብዙ ሊቃነካናት ብዙ ጻድቃ ብዙ ቅዱሳን ነበሩ ይሄን ፍጹም እርቅ ግን ማምጣት አልቻሉም ነው የሚለው ታዲያ ምን ሆነ እግዚአብሔር አየ ፍርድም ስለሌለ ተከፋ ሰውም እንደሌለ አየ ወደርሱ የሚማልድ እንደሌለ ተረዳ ተደነቀም ካለ በኋላ ስለዚህ የገዛ ክንዱ መዳህነት አመጣለት ጽድቁን ማገዘው ይላ ራሱ መጣ ክንዱ የተባለ ወረድ ተወለድ ሙት ተሰቀል ብሎ ላከው ራሱ መጣ ለዚህ ነው ነብዩ ሆሴም በትንቢት ሆሴም ራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ የይሁዳን ቤት ምር አለው በአምላካቸውም በእግዚአብሔር አድናቸዋለሁ እንጂ በቀስት ወይም በሰይፍ ወይም በሰልፍ ወይም በፈረሶች ወይም በፈረሰኞች አላድናቸውም ማለው ይላል እምር አለው የምምረው ግን በአምላካቸው በእግዚአብሔር ነው ያለው ራሱ እግዚአብሔር ነው የመጣው መልአክ አይደለም የሚመጣ አማራጅም አይደለም የሚመጣ ወታደር ሲጠፋ ንጉስ ልብሰ መንግስቱን አውልቆ ተራ ወታደር ልብስ ልብስቶ ማይረጉን አውልቆ ይገባል ይዋጋል ታዲያ ንጉሱን ማን ነው ወታደር የሚለው ሰው ሲጠፋ የባሪያውን መልክ ያዘው እግዚአብሔር ነው ቅዱስ ጳውሎስ እንደጠቀሰ ዲያቆን ሲጠፋ ጳጳስ ይገባል ታዲያ ማን ነው ዲያቆኑ የሚለው ጳጳሱ ሰው ሲጠፋን ይገባው ሊቀ ካህናት የተባለው ለዚህ ነው ለምን እንደኔ መጣው ባጭሩ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲብሉ ያስቀምጥልናል በኤፌሶን 
ምዕራፍ 2 ከቁጥር 13 እስከ 16 በነብዩ በኢሳይያስ በደላቹ በእናንተና በአምላካቹ መካከለ ይታለሽ ተብሏልና ቅዱስ ጳውሎስ ይሄን ሲያነጻጽር በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ 2 በመካከለ ያለውን የጥል ግድግዳ በስጋው ያፈረሰ ሰው በመሆኑ ያፈረሰ ከሁለታቸው አንድን አዲስን ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ሰላምንም ያደርግ ዘንድ ጥልንም በመስቀሉ ገርሎ በርሱ ሁለታቸውን በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር ያስተርቅ ዘንድ ነውና ይላል ሰው ጠፍቶ ነበር ሰው የለም ነበር ስለዚህ ሰላምን ያደርግ ዘንድ ጥልንም በመስቀሉ ይገርል ዘንድ አንድን አዲስን ሰው ይፈጥር ዘንድ የተጣሉት እንደግሞ ያስታርቅ ዘንድ እራሱ እግዚአብሔር ከራሱ ጋር ያስታርቀው ዘንድ መጣ ይላል የመጣው ለዚህ ነው የጎሰቆለውን የሰው ባህሪ በጥንት ተፈጥሮ የከበረውን በአዲስ ተፈጥሮ ደግሞ መስቀል ላይ ሊፈጥረው የጠቡን ግድግዳ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል የነበረውን በደል በማሶገድ የጠቡን ግድግዳ ሰው በመሆኑ ሊያፈርሰው ፍጹም እርቅ ዘላለማዊ ስሬት ሊሰጠው ነው የመጣው ያለምን ኃጢያት በደሙ ፈሳሽነት አሶገደ በመካከለ የነበረውን የበደል ግድግዳ አፈረሰ ጥልን በመስቀሉ ገደለ የጎሰቆለውን ባህሪ አደሰ በጽንስ የጀመረውን እርቅ በመስቀል ደመደመ እርቁ የተሰራው የሊቀ ካህኑ የሊቀ ካህናቱ የኢየሱስ ክርስቶስ የሐዲስ ኪዳኑ ሊቀ ካህናት አገልግሎት የተፈጸመው እርቅ በተገኘበት በመስቀሉ ስፍራ ነው የፍጹም እርቁ የሰራው መሰረት መደምደሚያው መስቀሉ ነው ታውሪያው ቅዱስ ጳውሎስ ይህን በተመለከተ ሁለት አይለ ቃሎችን አስቀምጦልናል አንደኛው በቆላሲስ መልእክት ምራፋን ከቁጥር 22 እስከ 23 ያለው ነው ጠላቶቹ የነበራችሁትን አሁን አሁን በስጋው ሰውነት በመውቱ በኩል አስተራቃችሁ ይላል በመውቱ በኩል አስተራቃችሁ መውቱ መስቀል ላይ የተፈጸመችናል አሁንም ይለው በለታዓረብ የተፈጸመችሁን የማዳን ስራ ነው አሁን ይያለም ይጠቅሰው ሁለተኛው የሮም የመልእክት ነው ራቶቹ ሳለን ከእግዚአብሔር ጋር በልጁ ሞት ከታረቀን ይልቁንም ከታረቀን በኋላ በህይወቱ እንደናለን ይልና ነገር ግን አሁን መታረቁን ባገኘንበት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በእግዚአብሔር ደግሞ እንመካለን ይላል ተመልከቱ ወገኖቼ በሞቱ ታረቀን አለ እርቁ ተገኝቷል ማንንም ያላስገኘው እርቅ ከ5500 ዘመን በኋላ እርቁን በመስቀል ላይ ሰርቶታል የሰው ልጅ ታርቋል ገነት ተከፍቶለታ መቃብር ተሽሮለታ የሰለጠነበት ኃጢአት ርቆለታ የደበዘዘው ፈቃዱ ደምቆለታ ሰው የዘመረ ገነት ገብቷል ሲኦለም ተበዝብዟል ተመልከቱ እርቁ ተገኝቷል እንደውም እንደነው ይለው መታረቁን ባገኘንበት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚለው መታረቁ ተገኝቷል ጌታችን የጀመረ ያልጨረሰው ሌላ እርቅ የለው ሊያስታርቅ የሚገባው ያላስታረቀው ሽራፊ ነገር የለው እርቁ ተገኝቷል ይሄንን ነው የሚያረጋግጥልን ቅዱስ ጳውሎስ ታርቀናል ነው የሚለው አሁን ክርስቶስ ዳግመኛ በሰማያት ያስታርቀናል ማለት የመጣውን ተልእኮ እንዳልፈጸመ መቁጠር ነው ወገኖቼ ታርቀናል ነው የሚለው እርቁ ተፈጽሟል የትና እንዴት ሆኖ ፈጸመው ሊቃውንት እንዳስተማሩት በመስቀል ላይ ሶስት ነገሮችን ሆኖ ፈጽሞታል አንደኛ ኦሪት ደም ሳይፈስ ስሬት የለም ትላለችና 
ደሙን አፍሷል ስጋውን ቆርሷል መስዋዕት ሆኗል ንያውም ነውር የሌለው ሆኖ በዘላለም መንፈስ ራሱን ለእግዚአብሔር ያቀረበ የክርስቶስ ደም ይለዋል ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 14 ላይ ነውር የሌለው በግ እንደሚቀርብ ኃጢያት ያልተገኘበት ኃጢያት በቀር በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ ሆኖ መስዋዕት ሆኖ ቀርዋል ራሱ መስዋዕት ሆኖ ደሙን አፍሷል ስጋውን ቆርሷል ሁለተኛ መስዋዕቱን የሚሰዋው ካህን ራሱ ሆኖ መጥቷል የሃይማኖታችንን ሐዋርያና ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ እንዲል ቅዱስ ኤራክሊስ ለዚህ ነው የጠፋውን በግ የሚፈልግ ረኛ እሱ ነው ያለምን ኃጢያት ለማስተስረ የታረደ በግ እሱ ነው ነው የሚለው ብዙ ሊቃውንት ይሄንን አስተምረዋል ሁለት መስዋዕት መስዋዕቱን የሚሰዋው ካህን ሶስተኛ ራሱ የባህሪ አምላክ ስለሆነ ኃጢያታችንን በራሱ ደም አነጻ ነው የሚለው ደሙን አፈሰሰ ደግሞም በደሙ ፈሳሽነት ዓለሙን ደግሞ አነጻ መስዋዕትም ተቀባይ ሆነ ሶስቱንም እንደውም ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ ስጋውን መሰው ያድርጎ ነፍሱን አቅርቧል ይልና ስጋውን ደግሞ መሰው ያድርጎ አራተኛ ያደርሰዋል ይሄንን ሆኖ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ አገልግሎቱን ሰጥቶና በመስቀል ላይ ራሱን መስዋዕት ራሱ ሰው ራሱ መስዋዕት ተቀባይ ሆኖ ሰርቷል ሶስቱንም ሆኖ ይሰራው በመስቀል ላይ ነው የእርቁ መፈጸሚያ ቦታ ቀድም እንደተመለከተ ነው መስቀል ነው በኦሪት መስዋዕት እንደምታቀርብ መስዋዕትም አቀረበ ሊቀ ካህኖቱ መስዋዕት እንደሚሰዋ ለመሰዋትም እንደሚቆም ክርስቶስ በመስቀል ላይ በመጨከን ሳዶር አላዶር ዳና ታዲራ ሮዳስ በተባሉ ቸንካሮች ላይ ቆመ እንደሚቆም ቆመ እንደሚሰዋ ሰዋ ለልማዱ ጆቹን እንደሚዘረጋ ሊቀ ካህናቱ በቀኝ እጁ ቀደም ትዝብን አይሁድም በግራ እጁ አዲስ መጪዎቹን አህዛብም እንደሚያቅፍ ሆኖ በቸንካሮች ላይ ተዘረጋ ጸሎት ለራሱ ምልጃን ለሌሎች የኦሪቱ ሊቀ ካህናት እንደሚያደርግ የሚያደርጉትን አውቁትምና ማር ይቅርበላቸው ብሎ በመስቀል ላይ ጮሀ ሁሉንም አገልግሎቱን የማዳኑን የማስታረቁን ስራ በመስቀል ላይ ደመደመ ይሄንን ግን እንደ ኦሪቱ ሊቀ ካህናት እለት እለት እየደጋገመ የማይሰራ ልዩ ሊቀ ካህናት ሆነ ለዚህ ነው ቅዱሳት መጻሕፍት ይሄንን የማስታረቅ ስራ ይሰራው ይሄንን የቤዛነት ስራ ይሰራው አንድ ጊዜ ነው ይያሉ ይገለጹት አሁንም ከቅዱስ ጳውሎስ ደገኛ መልእክት ከእብራውያንን ተቀሳለን እብራውያን ምዕራፍ 7 ከቁጥር 27 እስከ 28 ላይ እለት እለት መስዋዕት ሊያቀርብ አስፈልገው ልብ በሉ ያኛው እለት እለት ሲሰራ ሚኖር ነው ክብር ይግባው መዳህን ያለም ግን አንድ ጊዜ ስለሰራ እለት እለት መስዋዕት ሊያቀርብ አስፈልገው ራሱን ባቀረበ ጊዜ ይሄን አንድ ጊዜ ፈጽሞ አድርጓልና ነው የሚለው አንድ ጊዜ ነው ወርቁ አንድ ጊዜ ነው ስራው አንድ ጊዜ ነው ማዳኑ በዕብራውያን ምዕራፍ 10 10 10 ላይ አንድ ጊዜ በማቅረብ የሚቀደሱት የዘላለም ፍጹማን አድርጓቸዋል ነው የሚለው አንድ ጊዜ ሁሉ ጊዜ አስተራቂ ሁሉ ጊዜ ለማይ ሁሉ ጊዜ አማላጅ የለንም አንድ ጊዜ ነው የሚለው ካንድ ጊዜ ሶዲያ የሐዲስ ኪዳኑ ሊቀ ካህናት ምን ሆነ ለሚል ጠያቂ ቅዱስ ጳውሎስ በግልጽ ይመልሳል አንድ ጊዜ ካቀረቡ በኋላ ምን እንደኛ ያቀረቡ ሁለት ነገሮችን አቀርቧል አንደኛ መስዋዕት ራሱን አቀርቧል ሁለተኛ ከመስዋዕቱ ጋር ደግሞ አብሮ ጸሎትንና ምልጃን አቀርቧል ብዙዎች መስዋዕት ብቻ ይመስላቸዋል የኦሪቱ ሊቀ ካህናት 
መስዋይቱን ለመሰዋት ከመስዋይቱ አጠገብ ይቆምና እጆቹን በመስዋይቱ ላይ ይጭንና መስዋይቱን ይሰዋ ከመስዋይቱ ጋር ለራሱ ጸሎትን ድካም ኃጢያት ስለለበ ለሌሎች ደግሞ ምልጃን አብሮ ከመስዋይቱ ጋር ያሳርጋል ጌታችንም ሁለቱንም ለማቅረብ ተገብቶታል ሊቀ ካህናት ነውና መስዋይት ራሱን አንድ ጊዜ ጸሎትንና ምልጃን አንድ ጊዜ ያቀርባል ሰው በሆነበት ወራ ሁለቱንም የቀረበውን እንመልከት ቀድም ነው ሬሌ ሆኖ በዘላለም መንፈስ ራሱን ለእግዚአብሔር ያቀረበ በማለት መስዋይት ራሱ ቀርቧል ዳግመኛ በስጋ ወራት ከሞት ሊያድነ ወደም ይችል ከብርቱ ጮህትና ከብርቱ ጮህት እንባ ጋር ጸሎትንና ምልጃን አቀረበ ይላል ኢብራውያን ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ የቀረበውን ተመልከቱ አንድ ራሱ ቀርቧል ሁለተኛ ከመስዋይቱ ጋር ደግሞ ጸሎትና ምልጃን አቀርቧል የሚያደርጉትንን አቆምና ይቀርበላቸው ሚለው ጮህትና ምልጃ ሁለቱንም አቀርቧል እነዚህ የቀረቡት አንድ ጊዜ ነው ከዚያስ በኋላ ለሚል ጠያቂ ግን ቅዱስ ጳውሎስ የማዳግም መልስ ይመልሳል ምን ብሎ ከዚ ወዲ ስለ ኃጢአት ማቅረብ የለም ይላል ምን ማቅረብ መስዋይት ማቅረብ የለም እለት እለት መከራ አይቀበልም እለት እለት አይሰቀልም አንድ ጊዜ ተደረገሽናል መስዋይት ሁለተኛ ከመስዋይቱ ጋር ደግሞ አብሮ የሚቀርብ ጸሎት የሚቀርብ ለመና የሚቀርብ ምልጃ የለም ከዚ ወዲ ስለ ኃጢአት ማቅረብ የለም ኢብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 18 ነው የሚለው ሊቀ ካህናት መስዋይትን ብቻ የሚያቀርብ ስላል ነበር ጌታችንም አብሮ ጸሎትን ምልጃን አቀረበ ያው በሰጋ ወራት የሰውነትን ስራ የሰራበት ወራት ነው የሚለው በግልጽ ነው የተቀሰው ከዚያ ወዲያስ ከዚያ ወዲያማ በዚህ ስራ በዚህ ግብር በዚህ ተልኮ አናገኘው ይሄንን በግልጽ ራሱ ጌታችን አስተምሮናል ምን ብሎ ስለናንተ አብን የምለምን አይደለሁም ያለው ጸሎት ለራስ የሚደረግ ነው ምልጃ ደግሞ ለሌሎች የሚቀርብ ነው ስለናንተ ካለ ስለ ሌሎች ማለት ነው አብን የምለምን አይደለሁም ያለው ሊቀ ካህናት እንደመሆኑ በጸለያ ጸሎት ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 26 ላይ ስለናንተ አብን የምለምን አይደለሁም ብሎ ነው ለደቀ መዛሙርቱ ያስተማራቸው ከመሄዱ በኋላ ነው ይሄን የተናገሩ ስላለው አን ከዚህ ወዲ ስለ ኃጢአት ማቅረብ የለም ማለት ጸሎትንም ምልጃንም ስለ እነሱ ማቅረብ የለም ለም አንድ ጊዜ ቀርባልና ሊቆ ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ ብርቱ የሆነ መዳህነት አንድ ጊዜ በመደረጉ ጽኑ እንደው ያድናል ይላል ደካማ መዳህነት ግን ተደጋግሞ በመደረጉ ደካምነቱ ይገለጣል ይታወቃል ይላል ጌታችን መዳህነታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርቱ የባህሪ አምላክ ስለሆነ አንድ ጊዜ በመስራቱ ጽኑ እንደው የኃጢአት ደው አዳነ ብርቱነቱ አንድ ጊዜ በመስራቱ ተገለጠ ደካማ ይኦሪቱ ሊቀ ካህናት ፍጡሩ ግን እየደጋገመ እየሰራ ኃጢያትን አላሰገደ ስለዚህ እያቀረበ ቆመ ነው የሚለው አሁንም ያስታርቃል በማስታረክ ስራ ላይ አሁንም ጸንቶ ይኖርል ማለት ወገኖቼ ብርቱ እንደካማ ማድረግ ነው የባህሪ አምላኩን ፍጡር ማድረግ ነው እንደኦሪቱ ሊቀ ካህናት ይሄ ደግሞ መምህራን እንደሚሉት ስውር አሪዮሳዊነት ነው እስኪ ወደ ቀደመ ወደ ተነሳንበት ነጥብ እንመለስ ሊቀ ካህናት ሁሉ እለት እለት ያገለገለ ኃጢያትን ሊያስወግዱ ከቶም አይችሉት እነዚያን መስዋዕቶች ብዙ ጊዜ ያቀረበ ቆመዋል እርሱ ግን አንድን መስዋዕት አቀርቦ ለዘላለም ተቀምጧል ይላል እያቀረበ ቆመዋል ይኦሪቱ ሊቀ ካህናት አቀርቦ ተቀምጧል የሐዲስ ኪዳን ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ መቆምና መቀመጥ ንጽጽሩ ምንድነው ለምን ቅዱስ ጳውሎስ ይህን መጥቀስ አስፈልገው ያዲስ ኪዳኑ ሊቀ ካህናት የኢየሱስ ክርስቶስን ብልጫ ምናውቀው 
አቅርቡ በመቀመጡ አንድ ጊዜ በማጣላቀቁ ነው አንድ አንዶች በዚህ ዘመን በተክርስቲያንን እናደሳለን የሚሉ ሊቀ ካህናት ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ባብቀኝ ገና ቆሟል ብለው ጽፈው አይተና የተቀመጠ እንጂ የቆመ ሊቀ ካህናት በሰማያት የለንም እያቀረበ የቆመው የኦሪቱ ሊቀ ካህናት እንጂ የሐዲስ ኪዳኑ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም ይሄ የሚነግሩን ኢየሱስ ክርስቶስ አውሪያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው ወደ ሌላ ኢየሱስ ይጠሯቸዋል እንዳለው ወደ ሌላ ኢየሱስ ይጣራሉ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ወደ ሆነ ሐዋርያት ያላስተማሩት የተወገዘ ትምህርት ትርጉሙ ምንድነው እያቀረበ ቆሟል ሲል መቆም በአገልግሎት ጸንቶ መኖሩን ያሳያል አቅርቦ ተቀመጠ ሲል ያ አገልግሎቱን መጠናቀቅ ይገልጻል ይሄንን ምን ተረጉመው ታላቁ ሊቅ አፈበረከት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ የብራውያንን ድርሳን የብራውያን መልእክት በተረጎመበት ድርሳኑ መሰረት አድርገን ነው ከዚህ ቀደም ብለን ግን በኦሪት የነበሩ ሊቃነ ካህናትና ካህናት ካህናት ኦሪ በተለይ ንጉስ ጽያስ በፊቱ ተቆሙና ታገለግሉ ዘንድ እግዚአብሔር መርጧቸዋልና ቸላት ብሉ ብሏቸዋል በሁለተኛ ዜና ማዋል ምራፍ 29 ከቁጥር 10 እስከ 11 ልብ ብሉ በፊቱ ተቆሙና ታገለግሉ ዘንድ ነው የሚለው መቆም ሲያገለግሉ መኖር ነው በሊቃውንት ምስጢርስ ልብ ብላቹ አድምጦት ሊቆን በረከቱ ይደርብንና ሊቀ ካህናት ሲል በትሰማው ዘወትር የሚያገለግል አይምሰልህ ነው የሚለው አንድ አንዶች ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ስለተባለ አሁንም በሰማያት በማስታረቅ ስራው ቀጥሏል ይላሉ ሊቆን ግን አዳምጦት ሊቀ ካህናት ሲል በትሰማው ዘውትር የሚያገለግል አይምሰልህ ይላቸዋል ይከተላል ሰው ሲሆን የሰውነትን ስራ በመስራት ጸንቶ እንዳልኖረ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ነው በሰማያት ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው የዳዊት ስርና ዘርነኝ የሚያበራም የነጋት ኮከብ ነኝ ይላል በሰማያት ፍጹም ላይ ለየው ተዋህዶ ታልና ሰው ነው ስንል ግን በሰውነት ስራ ጸንቶ አይኖርም በሰማያት ተርቧል በመድር በሰማያት አይራብ ደክሟል በመድር አሁን አይደክምም ተርቧል ተጠምቷል ተኝቷል አንቀላፍቷል ለምንዋል በዚህ ግብር በዚህ ስራ ግን ጸንቶ አይኖርም ይላል ሊቁ ሊቀ ካህናት ሲል በተሰማው ዘውትር የሚያገለግል አይመስልም ሰው ሲሆን የሰውነትን ስራ በመስራት ጸንቶ እንዳልኖረ ባገለገለም ጊዜ በማገልገል ስራው ጸንቶ ይኖር አይደለም ይላል አያችሁ የሰውነትን ስራ በመስራት ጸንቶ እንዳልኖረ በማገልገልም ስራው ጸንቶ ይኖር ምንድነው የሚያገለግለው ያገለገለው ምንድነው የማስታረቅንም አገልግሎት ሰጥን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ የሊቀ ካህናት አገልግሎት እኮ ማስታረቅ ነው ሊቀ ካህናት ይባል በማስታረቅ ስራው ግን ጸንቶ አይኖርም ነው የሚለው ሊቁ ይሄን የሚያስረዳ ነገር ይላል ይከተለና ቀዊ ምንጂ መቆም እንጂ ነብየር መቀመጥማ ሲያገለግሉ መኖርን ያስረዳ ይላል አያችሁ መቆም ሲያገለግሉ መኖር ነው ለዚህ ነው እያቀረበ ቆመ የተባለው የኦሪቱ ሊቀ ካህናት አቅርቦ ተቀመጠ የተባለው ጌታችን መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አገልግሎቱን አጠናቆ ማስታረቁን አጠናቆ ተልኮን ፈጽሞ ወይ ቤ ተፈጸመ ሁሉ ብሎ በጥንት ክብሩ በቀደመ አይረጉ ተቀምጧልና ተቀመጠ ይላል ሲያገ ባገልግሎት ጸንቶ አይኖርም ነው የሚለው አሁንም ቆሟል አሁንም ያስታርቃል አሁንም ያገለግላል አሁንም ያማልዳል ማለት ቆሟል ይላሉ ይሄ ደግሞ ከቅዱሳት መጽሐፍት ትምህርት ውጪ ነው ባጭሩ የቅዱሳት መጽሐፍት ትምህርት አውዳዊ ፍቺ እንደያገባቡ መቆም ለምልጃ መቀመጥ ለፍርድ ይተረጎማል እያቀረበ ቆሟል የተባለው ሲያማልድ ሲያስታርቅ የሚኖር እለት እለት የሚሰዋ የኦሪቱ ካህን እሱ ዘውትር በማስታረቅ ስራ ጸንቷልና አቅርቦ ተቀመጠ የተባለው ግን መቀመጥ ከፍርድ ጋር ነው የሚተረጎማ እንደያገባቡ የሚፈታ ቢሆንም በዚህ አንቀጽ ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስ ወደ ቀደመ ክብሩ መግባቱን ነው የሚያሳየው ጥቂት ማሳያዎችን ላቀረብና የእለቱን ትምህርት የልቋጭ 
በነብዩ ቢየር ሚያስበትን ቢትየር ሚያስመራፍ 15 ላይ ሙሴና ሳሙኤል በፊቱ ቢቆሙ ልቤ ወደዚህ ህዝብ አዘነብል ይላል መቆም ከመልጃ ጋር የተመረጠው ሙሴ በመቅሰፍት ጊዜ በፊቱ ባይቆም ኖሮ ያጠፋቸው ዘንድ ተናገረ ይላል ለእስራኤላውያን ምልጃ ከህይወት መጻፍን እንደምስኛ ለውን የሙሴን ምልጃ መቆም ብሎታል ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 105 ቁጥር 23 ላይ የተመረጠው ሙሴ በመቅሰፍት ጊዜ በፊቱ ባይቆም ኖሮ ያጠፋቸው ዘንድ ተናገረ ይላል መቆም ምልጃ ነው እያቀረበ ቆሟል እለት እለት አጥያት ስላል ተወገደ በመልጃ በልመና በጸሎት በማስተረ ቆሟል ይወሪቱ ሊቀካና በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ ባገልግሎት በባለሟልነት የምገለጠው ኔ ነኝ ንግስቲቱ በቀኘቱ ቆማለች ምልጃው አረዲቷ በረከቷ የምቤታችን በመጨረሻው ዘመን ስለ ህዝብ ልጆች የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል መቆ 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 መቀመጥስ ባጭሩ ፍርድን ያመለክታል አቅርቦ ተቀመጠ ወደ ፍርድ ዙፋኑ ገባ ለምና የሌለበት ጸሎት የሌለበት ማስተረቅ የሌለበት ተቀመጠ ምን ማስረጃ አለ እናንተ በ12 ነገር ላይ ተቀምጣችሁ ትፈርዳላችሁ ነው ያላችሁ አውሪያትን ተቀመጡ ይፈርዳሉ መጻፈ ሲራክም ላይ ተቀምጠ ፍረድላችሁ ነው የሚለው ራይ ዮሐንስም በዘላለም የሸመገለውን በዙፋኑ ላይ ተቀመጠ ፍርድም ተሰጠ ነው የሚለው መቀመጥ ከፍርድ ጋር ንጉስ ሲቀመጥ ከፍርዱ ጋር ነው ተቀመጠ የተቀመጠ ሊቀ ካህናት አለን ስንል ባገልግሎ ጸንቶ የማይኖር አንድ ጊዜ ያገለገለኝ በማስተረቅ ጥራ ጸንቶ ማይኖር አንድ ጊዜ ያስተረቀንጂ በመልጃ ስራ ጸንቶ ማይኖር ወደ ፍርድ ዙፋኑ የተቀመጠኝ ቅዱስ ጳውሎስ የት ነው የተቀመጠው መቀመጫውስ ምንድነው ሚለውን ሲመልስ በፍርድ ሁላችን በክርስቶስ የፍርድ ወንበር ፊት እንቆማለን ነው ሚለው እስኪ ተመልከቱ የተቀመጠው በፍርድ ዙፋን ፈራጁን አውርዶ አማላጅ ማረክ ፍጡር ማድረግ ነው እንዶሪቱ ሊቀ ካህናት ለማጠቃለያ ታውሪያው ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስ መላእክ አለመሆኑን ባነጻጸረበት የብራውያን አንድ ምዕራፍ መልእክቱ ከመላእክትስ አንተ ልጄ ነህ በቀኝ የተቀመጠ ያለው ከቶ ለማን ነው ብሎ ያነጻጸራል የተቀመጠው የባህሪ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የቆሙት አገልጋዮቹ የሚያስታርቁት ሁላችን መዳንን እንወርስ ዘንድ በመልጃ የሚያግዙን በረዲኤት የሚያነሳሱ መላእክት ቆመዋል አገልጋዮች ናቸው የባህሪ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ተቀምጧል የእውነተኛ ልጅ ማረጋገጫነት መቀመጡ ነው በፈጣሪና በፍጡር በሎሌልና በጌታ ባገልጋዮችና ባገልጋዮች ጌታ መካከለ ያለው ልዩነት ለምን ያጠፋሉ የተቀመጠ ሊቀ ካህናት የሐዲስ ኪዳኑ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ልዩ ሊቀ ካህናት ነው ሲያገለግል የማይኖር አንድ ጊዜ ይሰራ ነው የእግዚአብሔር ችርነት የመቤታችን አማላጅነት የቅዱስ አንበረከት ረዲት አይለ በዚህ ክፍል ይሄን ያለ ዛሬ ከተመለከተ በሚቀጥለው ሳምንት ከዚህ የሚቀጥለውን ክፍል ደግሞ እንመለከታለን እግዚአብሔር ይስጥልኝ